নমস্কার সুপ্রিয় দর্শক সকলকেই স্বাগত আশা করি আপনারা দূরে বা কাছে পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই দেখছেন সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন দর্শক সুইজারল্যান্ড থেকে একটি ভেরি ডিস্টারবিং একটা নিউজ গতকাল বৃহস্পতিবার আটই ফেব্রুয়ারি সেখানে বত্রিশ বছর বয়সী এক ইরানিয়ান শরণার্থী ইরানিয়ান রিফিউজি নাম রজবপুর তিনি একটি ট্রেনে পনেরো জন সুইডিশ নাগরিককে জিম্মি করেছিলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে সেই রজবপুর সন্ত্রাসী রজবপুরকে হত্যা করেছে এই রজবপুর ইরান থেকে সুইজারল্যান্ডে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় বা ধর্মীয় আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন এবং সে একটি কুড়াল এবং একটি সুরি নিয়ে ট্রেনে ঢুকে পড়ে এবং সেইখানে চোদ্দো জনকে চোদ্দো জন যাত্রীকে জিম্মি করে এবং পরবর্তীতে সে ড্রাইভারকে ট্রেনের চালককে বাধ্য করে জিম্মিদের কাতারে আসতে অর্থাৎ তার স্থান ত্যাগ করে পনেরোতম জিম্মি হতে এবং পুলিশ সেই ট্রেনটিতে পরবর্তীতে অভিযান চালিয়েছে ঘটনাটি শুরু হয়েছিল ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে সকাল যখন এই রজবপুর কুড়াল এবং ছুরি হাতে নিয়ে ট্রেনে ঢুকে পড়ে এবং সেইখানে সে ফার্সি এবং ইংরেজি ভাষায় ঘোষণা দেয় ট্রেনের ইন্টারনাল যে কমিউনিকেশন সিস্টেম আছে ইন্টার ইন্টারকম আছে সেটা দিয়ে ট্রেনের ইঞ্জিনিয়ারকে অর্থাৎ চালক এখানে ইঞ্জিনিয়ার বলে ট্রেনের চালককে তো ট্রেনের ইঞ্জিনিয়ারকে তার জায়গা ছেড়ে এই চোদ্দো জন জিম্মির সাথে যোগ দিতে বাধ্য করে বাউলমেস এবং ইয়া বার্ডন লেস বেঞ্চের মধ্যবর্তী এসার্ট সোস চ্যাম্প্যান্ট স্টেশনে তখন দরজা বন্ধ করে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনের ভিতরে থাকা যাত্রীরা সরাসরি তাদের মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এবং তখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন এসে এলাকাটি সিল করে দেয় এবং যেই জিম্মি রেখেছে সেই সন্ত্রাসী রজবপুরের সাথে তারা আলোচনা শুরু করে তখন এই প্রশাসন এই দুষ্কৃতিকারীকে জিম্মিদের কাছ থেকে আলাদা করার জন্য তারা তাকে আহ্বান জানায় আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায় কিন্তু তাতে সে রাজি হয়নি তখন তারা তার মনোযোগ সরাতে দৃষ্টি সরাতে তারা বিস্ফোরক ব্যবহার করে এবং এই বিস্ফোরক ব্যবহারের পাশাপাশি দশটা পনেরো মিনিটে পুলিশ ট্রেনে ঢুকে পড়ে এবং পুলিশ যখন ট্রেনের দিকে এগুতে থাকে বা ট্রেনের মানে তাদের দিকে এগুতে থাকে তখন এই সন্ত্রাসী তার কুড়াল নিয়ে উদ্ধারকারী পুলিশ কর্মকর্তা বা পুলিশ যেই অফিসার ছিল তাদের দিকে তেরে আসে তখন একজন পুলিশ অফিসার তার বন্দুক ব্যবহার করে সন্ত্রাসীকে মারাত্মকভাবে আহত করে এবং পরবর্তীতে ঘটনাস্থলেই এই সন্ত্রাসীটি মারা যায় পুলিশ দাবি করেছে যে তারা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে সরকারি কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার একটি ফৌজদারি তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যারিক ক্যালটন রিডার বলেছেন তার এই সন্ত্রাসীর উদ্দেশ্য এবং মানসিক অবস্থা এখনও নির্ণয় করা যায়নি পুলিশের মুখপাত্র জিন ক্রিস্টফ সাউটেরাল বলেছেন যে এই দুষ্কৃতিকারী সে যে সন্ত্রাসী মতাদর্শ বা জিহাদি মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন তার আলামত তারা এখন পর্যন্ত পায়নি তারপরে পুলিশ আরও জানিয়েছে যে রজবপুরের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট যেটি এই মাসেই খোলা হয়েছে অ্যাক্সে যেটা টুইটার হিসাবে পরিচিত ছিল আগে তো সেইটার তার সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা গেছে হামাস গাজা বা সাধারণত ফিলিস্তিন সম্পর্কে তার অনেকগুলি পোস্ট ছিল এখন দর্শক এই যে মানে কোনো কিছু ঘটলেই তারা শুরু করে দেয় 
ফার্স্ট অফ অল দে ডোন্ট সে হু দে আর হ্যাঁ বিশেষ করে মিডল ইস্টার্ন হলে আমি অনেকগুলি রিপোর্ট দেখেছি শুধুমাত্র একটা রিপোর্টে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তো ভাবুন তারা নাম আড়াল করার চেষ্টা করে এবং এইখানে প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে যে এই ব্যক্তিটি যে সন্ত্রাসী মতাদর্শ বা জিহাদি মত মতবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে এমন কোনো আলামত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এই কথাগুলি বলার মানেটা কি এই কথাগুলির মানে তারা কোনোভাবে মানে এই মুসলিম কমিউনিটির ওপর একটা প্রেশার কমাতে চাচ্ছে হুইচ ইজ ভেরি গুড কিন্তু সত্যকে তো সত্য বলতেই হবে আপনি কাককে তো কুকিল বলতে পারেন না তাই না আপনার কাককে কাকি বলতে হবে হ্যাঁ কিন্তু কোনো কারণে পশ্চিমা মিডিয়া এ বা পশ্চিমা প্রশাসন সেটা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত বা ভয় পান আবার তারা একইভাবে বলেছে যে তার একটি সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট পাওয়া গেছে সেইখানে দেখা গেছে হামাস প্যালেস্টেনিয়ানদের সম্পর্কে তার অনেকগুলি পোস্ট তাহলে কি বোঝা যায় এইখানে কি সেই ইঙ্গিতটি দেয় না যে সে সন্ত্রাসী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ তাহলে এই লোকচুরি খেলাটা কেন তারা করে এবং দেখা যাবে যে যখন মানুষের দৃষ্টি সরে যাবে এই ঘটনা থেকে এটা নিউজের আড়ালে চলে যাবে তখন তারা তার বিরুদ্ধে ওই টেরোরিস্ট অ্যাক্টে সেই নানান জিনিসে চার্জ করবে তাকে এটা করবে কিন্তু আগবাড়িয়ে তারা এই ইটাকে পাবলিক পারসেপশনটাকে দূরে সরিয়ে নিতে হুম এটাকে একটা অন্যভাবে অন্য দিকে ধাবিত করার জন্য তারা এই মানে রুরো সত্যগুলিকে কঠিন সত্যগুলিকে তারা এড়িয়ে যেতে চায় কিন্তু এই কিট গ্লাভস অ্যাটিচিউড আপনি যদি সন্ত্রাসী কার্যক্রম হয় তাহলে আপনি সেটা তুলে ধরুন সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস বলে অবিহিত করুন মানুষকে সচেতন করুন এবং হ্যাঁ এটা সত্য যে দ্যার আর লড অফ পিসফুল মুসলিমস তারা আমি দেখেছি যে কখনই কখনো কোথাও যদি একটি সন্ত্রাসী কার্যক্রম হয়ে যায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঘটে তখন অনেকেই বলে যে আই হোপ দিস ইজ নট এ মুসলিম মানে যারা ভালো মুসলিম তারা সেটা বলে যে আবার কি বেজাল শুরু হয়েছে মানে আশা করি এটা মুসলমান দ্বারা হয়নি কারণ আর কত মানুষ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু টেক দ্য প্লেম কারণ অনেক মানুষ আছে অধিকাংশ মানুষই শান্তিপ্রিয় মানুষ এই সমস্ত ভেজাল টেজাল চায় না কিন্তু ধরেন একটা মুসলমান ঘটাইল তো মানুষের এই মুসলিমদের প্রতি একটা বিরূপ ধারণা তৈরি হয় সেটা কেউ চায় না কিন্তু আমাদেরকে তাই বলি কি এই ঘটনাগুলিকে আড়াল করে রাখতে হবে আজকে ইউরোপ এই কিট গ্লাভস নিয়ে এই বিষয়টিকে হ্যান্ডেল করার কারণে কিন্তু ইউরোপ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা দেখছি বারবারই ইউরোপে আক্রমণ হচ্ছে নানানভাবে কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি আইফেল টাওয়ারের এখানে আক্রমণ করেছে একজন ইরানিয়ান আরেকজন সন্ত্রাসী এবং সেইখানকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে দুইজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং সেই সেই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে যে ফ্রান্সের চিকিৎসা সেবার ব্যর্থতা অর্থাৎ তাকে সঠিকভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি অথচ এই লোকের এই লোকটা আক্রমণ করার আগে সে সুইসাইড ভিডিও বানিয়েছে ফেয়ারওয়াল ভিডিও বানিয়েছে যে সে আক্রমণ করবে এবং আত্মা হতে তাকে হয়তো মেরে ফেলবে মানে সে তৈরি হয়ে আসছে তারপরে তার সোশ্যাল মিডিয়া সারা মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে এই হামাস এবং ইসরায়েল বিরোধী প্যালেস্টেনিয়ানদের পক্ষে তার অনেক পোস্টিং ছিল সেই জিনিসটাকেও বলা হয়েছে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোনো আলামত এটা আমরা পাই নাই এটা ফ্রান্সের চিকিৎসা সেবার ব্যর্থতা ভাবুন যে লোকটি নিজে সুইসাইড মিশনে এসেছে সে নিজে একটা ভিডিও বানিয়ে এসেছে সেই সেইটাকেও বলা হয়েছে নিজেদের ব্যর্থতা বলে অভিহিত করা হয়েছে স্টিল দে ডোন্ট কল ইট এ টেরোরিস্ট অ্যাক্ট তো আজকে এই সুইজারল্যান্ডেরও কিন্তু একই অবস্থা একদিকে পুলিশ বলছে যে আমরা এই ধরনের জিহাদি বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোনো আলামত পাইনি আবার অন্য দিকে বলছে যে তার এক্স হ্যান্ডেলে আমরা দেখতে পেয়েছি হামাস এবং প্যালেস্টিনিয়ানদের পক্ষে 
ব্যাপক পরিমাণে পোস্টিংস সো এটা কি সব বিরোধী হয়ে যায় না এটা জনগণকে জনগণের চোখে তুলা দিয়ে রাখা আর কি যে তাদেরকে যেও আমরা তো মানে একটা কথা আছে না যে অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ হয় না তো তারা অন্ধত্বের ভাব করতেছে কিন্তু প্রলয় কিন্তু থেমে থাকছে না সন্ত্রাসীরা তাদের কাজ কিন্তু করেই যাচ্ছে এবং এই সন্ত্রাসী কারা এই এই যে এই সন্ত্রাসী একজন রিফিউজি এবং রিফিউজিরাই এই ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছে কিন্তু তারপরেও তারা রিফিউজি নিচ্ছে রিফিউজি নিচ্ছে রিফিউজি নিচ্ছে কিন্তু রিফিউজিরা যদি অ্যাসেমিলেট না করে একটা দেশের সংস্কৃতির সাথে একটা দেশের ঐতিহ্যের সাথে একটি দেশের সংবিধানের সাথে একটি দেশের ভাবমূর্তির সাথে একটি দেশের মূল্যবোধের সাথে যদি সে মানিয়ে নিতে না পারে একবার দুইবার এটা বারবারই করছে দেন হোয়াই ডু ইউ টেক দ্যাম সর্বত্র ইউরোপের সব জায়গায় বা বহির্বিশ্বে যেখানে এই সমস্ত মানুষগুলি শরণার্থী হিসাবে যায় দেখা যাচ্ছে যে তারা সেইখানেই মানে যেইখানে খায় সেইখানেই পায়খানা করে আর কোনো ঘটনা ঘটলেই ইনভেস্টিগেশনের আগেই প্রশাসন তরিকা দেয় যে লোকটি পাগল তো এই পর্যন্তই দর্শক সকলেই ভালো থাকবেন নমস্কার